갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 Hello kids, welcome to Netucations English class. So today we are starting with your ninth standards, very first poem whose name is Life. So let's start. Life poem का एक introduction देख लेते हैं. So Life जो poem है, इसे लिखा है poetess Carlos Brandt ने. और Carlos Brandt ने इन इस poem में life के बारे में explanation दी है कि life जो है वो किस तरह से follow होती है. कि लाइफ में जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते हैं देर आर स्टेजेस ऑफ सैडनेस देर आर स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस और इस तरह से उन्होंने पेश किया कि जो सैडनेस है वो हमेशा सैडनेस क्या लेकर आता है सैडनेस के बाद जो है अच्छा वक्त आता ही है सो इन दिस वे शी हैज़ मेड पोटिक इफेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे करके कि किस तरह से हमारे लाइफ में पेंस का होना जो है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है और उसके बाद हैप्पीनेस का आना भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है सो इस तरह से उन्होंने पूरा पोएम डिस्क्राइब किया हुआ है सो लेट्स मूव अहेड विद द पोएम So in the first stanza, she says, "Life, believe, is not a dream. So dark as sages say, of a little morning rain, foretells a pleasant day." Okay, the meanings for sages, sages का मतलब यहाँ पे yogi, mystic, okay, any pundit. Oft is a, a half word that is old English that is uh, उसका full form है often. Foretells, foretells is prediction. So in the very first stanza, she says, "कि life." आप एक कुछ ऐसी चीज़ नहीं जैसे हमारे योगी बाबा पंडित हमें बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डार्क है मतलब इतना ज़्यादा एक ख्वाब जैसा है ठीक है जिसे हम समझ नहीं सकते तो इजी है लाइफ को अंडरस्टैंड करना उस तरह से नहीं जिस तरह से हमारे पंडितों ने हमें बताया है ठीक है फिर आगे शी सेज ऑफ अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोट इज़ द प्लेजेंट डे और का, काफ़ी बार ऐसा होता है कि सुबह जो है वो बारिश हो जाती है ठीक है थोड़े टाइम तक बारिश होती है लेकिन उसके बाद जब देखोगे फिर एक हैप्पी सा सनराइज़ होता है और पूरा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी खुशनुमा हो जाता है तो यहाँ पे जो मॉर्निंग रेन है उसको रिलेट किया गया है बाय सैड डेज और जो हैप्पीनेस या फिर प्लेजेंट डे है उसे रिलेट किया गया है फ्रॉम हैप्पी डेज और गुड टाइम्स तो बेसिकली शी ट्राइज टू से इन दिस लाइन कि बुरे वक्त के बाद वो आएगा ही थोड़े टाइम के लिए आएगा ही लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपका पूरी लाइफ जो है बुरी बीतेगी ठीक है बुरे वक्त के बाद जो है आपका अच्छा वक्त भी जो है उसे फॉलो करते हुए चला ही आता है तो दिस शी सेज ऑफ अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोट इज द प्लेजेंट डे तो दिस वॉज द फर्स्ट एंसर लेट्स मूव टू द सेकेंड वन समाइम्स देर आर क्लाउज ऑफ ग्लूम बस दिस आर ट्रांजेंट ऑल इफ द शावर विल मेक द रोज इज ब्लूम ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल सो इन द फर्स्ट टू लाइन शी सेज Sometimes there are clouds of gloom. Gloom here means sad, hopeless, the feelings of sadness and hopelessness. But this are transient all. So first two lines she says that. कभी कभी आपके ऊपर जो दुख के और hopelessness के उम्मीद ना होने के ऐसे बादल आपके सर के ऊपर छा जाएंगे ठीक है लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये बादल हमेशा वहीं पर रहेंगे जैसे नॉर्मली बादल क्या करते हैं एक जगह से दूसरी तरह मूव हो जाते हैं वैसे सैडनेस और ये होपलेसनेस जो आपकी लाइफ में आया है वो भी क्या हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद मूव हो जाएगा ओके ट्रांसजेंट मीन्स टेम्पररी ओके सो इन दिस टू लाइन्स शी ट्राइज टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स फिर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन इफ द शावर विल मेक द रोज इज ब्लूम ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल तो नाउ शी ट्राइज टू से जो रोज़ जो है उसको उसके ऊपर जब हम शावर गिराते हैं या फिर रेन होती है ठीक है तो रोज़ क्या करने लग जाते हैं ब्लूम करने लग जाता है यानी क्या उस शावर के इफेक्ट में वो बड़े होते हैं निखरते हैं खूबसूरत बनते हैं ठीक है वाई लेमेंट इट्स फॉल नाउ ट्राई टू रिलेट टू दिस कि जो शावर है वो शावर इज़ लाइक और रेन इज़ लाइक बैड सिचुएशन टफ सिचुएशन स्ट्रगलिंग सिचुएशन ऑफ लाइफ और रोजेस आर वी एंड व्हेन वी ब्लूम ये हमें बताया हुआ है तो कब हम उभर के आते हैं कब हम हमारे अंदर की अच्छाइयाँ निकलती है कब हम बेस्ट बनते हैं जब हमारे ऊपर बैड सिचुएशन स्ट्रगलिंग टाइम जब हमारे ऊपर आते हैं तब हम इम्प्रूव करते हैं हमारी लाइफ में ठीक है फिर लास्ट लाइन में शी सेज ओ वाई लेमेंट इट्स फॉर तो फिर हमें ब्लैमेंट का मतलब है फीलिंग ऑफ ग्रीफ फीलिंग बैड ओके तो हमें बैड क्यों फील करना है इस बुरे वक्त का जब ये बुरा वक्त हमें निखार रहा है तो कोई हमें बुरा हमें किसी भी तरह से बुरा फील करने की जरूरत नहीं है सो दिस वॉज योर सेकेंड स्टैंड सो इन द नेक्स्ट स्टैंड सी सेज रेपिडली मेरीली लाइफ सनी आज फ्लिट बाय ग्रेटफुली चेरीली इंजॉय द मेज द फ्लाई सो शी इज ट्राइंग टू से कि रैपिडली uh, काफ़ी तेज़ी से मैरीली इन अ जॉयस मैनर लाइफ सनी आर्ट्स अभी सनी आर्ट्स मतलब क्या अच्छे वक्त ओके फ्लिट बाय दैट इज़ फ्लाई बाय 
तो शी एस शी इज ट्राइंग टू से कि बहुत ही तेजी से बहुत ही खुश नुमा तरीके से जिंदगी के जो बहुत अच्छे पल होते हैं आपके लाइफ के वो और भी तेजी से बिकते चले जाते हैं ओके अभी अच्छा वक्त ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ठहरा हुआ रहेगा ठीक है वो भी अच्छा वक्त जो है वो काफ़ी तेजी से बहता हुआ निकल जाता है ओके ग्रेटफुली चेरीली इन्जॉय द मेज फ्लाई ओके और ये जो ग्रेटफुल uh, फील करते हुए उसके बारे में बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझते हुए और एक हैप्पी मैनर में ठीक है इन्जॉय द मेज फ्लाई और ये जो अच्छे वक्त आपके बीत रहे हैं जिंदगी के उसे इन्जॉय करते हुए आपको उसे बीतते जाने देना है ठीक है तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइफ जो है वो आपके लिए जो uh, सोचते हैं कि हाँ अभी आपका बैड टाइम चल रहा है फिर गुड टाइम आएगा और वो हमेशा के लिए रह जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा आपका बैड टाइम बीत गया वैसे आपका गुड टाइम बीत जाता है लेकिन आपको करना क्या होता है कि ये जो अच्छा वक्त आपके सामने से बीत रहा है उसको इन्जॉय करते हुए ये ना सोचते हुए कि वो ख़त्म हो जाएगा उसको इन्जॉय करते हुए उसे जाने देना क्योंकि फिर से जो रिपोटेशन बनेगा कि गुड टाइम देन बैड टाइम फिर से गुड टाइम आएगा लेकिन वो वैसे ही बीतता जाएगा ओके वॉट दो वॉट दो डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन एंड कॉल्स अवर बेस्ट अवे वॉट दो सोरो सीम्स टू विन over hope a heavy sway so in the next stanza and the next line she says what do death at time steps in and calls over best away मान लो शी से इसकी मान लो आपकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल में हो आप लाइक जो चाहते थे आप अपनी लाइफ में वो चीज़ आपको मिल गई और एक्सट्रीम प्लेजर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एकदम ज़्यादा ही खुश हो आप ठीक है और उसी टाइम पे आपकी मौत हो जाती है उसी टाइम पे जो डेथ है वो चली आती है तो यहाँ पर डेथ को बोला गया कि वो चली आती है इन अ वेरी पॉसोनीफिकेशन स्पीकर ऑफ स्पीच सो दैट इज़ डेथ को प्रॉपर्टी दी गई है ऑफ कमिंग इन सो जब आप अपने बेस्ट तरीके पर अपने बेस्ट टाइम पर हो तभी आपकी मौत हो जाए ठीक है अब वो इमेजिन करने बोल रही है ठीक है वॉट दो सोरो सीम्स टू विन ओवर होप अस हैवी स्वे सो दी सेज अगर ऐसा हो जाए कि वॉट दो सोरो सीम्स टू विन ओवर दिस इज ओवर होप और हैवी स्वे अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो बुरा वक्त है वो आपकी उम्मीदों से बहुत बुरी तरीके से जीत जाए तब कैसा फील करोगे तो ये बहुत ही रियोट्रैक्टल मैनर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप बहुत अच्छे वक्त में हो तभी आपकी ज़िंदगी चली जाए या फिर आप बहुत ही अगर ऐसा हो जाए कि जो बुरी चीज़ें हैं मतलब सैडनेस है वो पूरी आपकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर दे तब आप क्या करोगे तो एक रियोट्रिकल मैनर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपको उनको आंसर नहीं चाहिए शी जस्ट ट्राइंग टू पुट लाइट ऑन दिस थिंग कि लाइफ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है रेदर दैन बींग हैप्पी और बींग सैड इन अ मैनर येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स Unconquered, though she fell, still buoyant are her golden wings, still stronger to bear as well. So, in this next line, she says, "Yet hope again elastic springs." So, hope is like an elastic spring, okay? And springs is a. Uh, I mean, but I spring is a season. So, spring comes after. Spring, which is winter, comes after. Okay? And winters, which are considered very, very effective. Here, not in India, not in Bangladesh, but in foreign country, when winter comes, it is very cold. So, it is a very difficult situation for them. Okay? So, when spring comes after winter, it means that the bad times are going to be passed. Okay? So, she tries to say that hope, which is like the spring, will be elastic. So, if you push it, it will be elastic. So, if you push it, it will be elastic. So, if you push it, it will be elastic. So, if you push it, it will be elastic. So, if you push it, it will be elastic. So, if you push it, it will be elastic. So, if you push it, it will be elastic. So, if you push it, it will be elastic. आएगा जरूर ओके सो शी ट्राइज टू एक्सप्लेन दिस होप एज इलास्टिक स्प्रिंग्स सो दैट इज हाउ होप इज इन द नेक्स्ट लाइन द पोइट इज ब्रिंग हर सेल्फ कि किस तरह से अपने एक्सपीरियंस वो बताने लग जाती हैं किस तरह से उन्हें उन्होंने सारी चीज़ें फेस की हैं सो शी सेज अनकनकर्ड दो शी फिल स्टिल बोयट आर हर गोल्डन विंग्स स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बी अर एस विल तो शी सेज हाउ हाउ मच पेन द पोइट इज हैव बियर्ड एंड एट द सेम टाइम स्टिल बोयट आर हर विंग्स आर हर गोल्डन विंग्स एंड शी सीज बोयसी बोयसी इज लाइक टू रेजिस्ट समथिंग टू रेजिस्ट द फोर्स ओके सो स्टिल उसकी कितने भी उनके साथ बुरी वक्त हुए कितना भी उन्होंने स्ट्रगल किया है लेकिन अभी भी उनके जो विंग्स हैं वो गोल्डन विंग्स अभी भी क्या कर सकते हैं रेजिस्ट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही है तो शी इज़ ट्राइंग टू रिलेट हर सेल्फ हर स्ट्रेंथ विद हर गोल्डन विंग्स दैट हैव स्ट्रेंथ इन इट और अभी वो उड़ने के लिए रेडी है ओके सो द पोइट हैज ब्रॉट हर सेल्फ एंड ट्राई टू शेयर हर एक्सपीरियंसिस हाउ शी हैव फेल्ट एंड से manfully fearlessly the day of trial pure for gloriously victoriously can courage quell despair by charlotte brown so she says bade hi himmat ke sath bade hi bina dare theek hai she will uh, face all the problems of the life theek hai and on the day of trial so she is christian christian definitely 
सो देर इज़ अ बिलीव कि देर इज़ अ डे ऑफ ट्रायल जहाँ पे आपके सारे गुनाह होगा अच्छे कर्मों का हिसाब किताब होता है एज देर इज़ इन एवरी रिलीजन ठीक है सो शी सेज हर करेज इन द लास्ट लाइन शी सेज हर करेज विल लीड हर विक्टोरियस ओके एट द सिचुएशन तो डेफिनेटली इन शी एंड्स इन अ वेरी ब्रेव मैनर विद अ होपफुल मैनर शी इज गिविंग होप कि देर इफ यू हैव इफ यूर करेज इज दैन डेफिनेटली यू विल विक्टोरियस यू विल बी यू विल बी विक्ट्री यू विल अचीव विक्ट्री एंड वेरी इन अ वेरी ग्लोरियस मैनर सो दिस वॉज द पोएम बाई चार्लुड ब्रॉन अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम जिसमें वो कोशिश करते हैं किस तरह से वो लाइफ के लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सके किस तरह लाइफ जो वो रन करती है किस तरह से बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त उसे फॉलो करता रहता है एंड दैट्स इट फॉर टुडे वो इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू द चैनल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड स्टेट यू कब नन अमु मर्दो हर सुगा उपसची चंदने पानं दनं इयाकीगा नर पोनं संगं इहेगा द्वेसा मेबन या 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 या